Ich bin super glücklich, dass ich dieses Bild vorstellen darf. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Liebe nennen darf, aber ich habe eine riesige Affinität äh, zu religiösen Gemälden. Ich komme aus einer atheistischen Familie, also das ist vielleicht ist das eine Form von Rebellion, ich weiß es nicht. Bilder, Bilder, Bilder. Unser digitaler Newsfeed läuft über. Das, was wir da sehen, ist meistens viel komplexer. Als es auf den ersten Blick erscheint. Ein Kunstwerk kann einem die Augen öffnen. Wie hängen die Dinge zusammen? Und wie erkenne ich den Zusammenhang der Dinge? Augen auf. Und Kopf an. Kunst bedeutet, das Schöne zu sehen. Aber auch das Schreckliche zu erkennen. Was erzählt uns die Kunst von gestern über das Heute? Und was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Durch meine Arbeit werde ich sehr politisch wahrgenommen und das, obwohl ich Künstlerin bin, aber mich sehr gerne und auch mit großer Leidenschaft für gesellschaftliche Themen einsetze. Und deswegen war es so, so schön, gerade dieses Bild vorstellen zu dürfen, weil es sich mit ganz vielen Themen beschäftigt, die sehr, sehr aktuell sind und was man erstmal vielleicht gar nicht denken würde von einem Gemälde, was 700 Jahre alt ist. Also das ist ein Bild von Meo da Siena und das wurde 1330 bis 1333 fertiggestellt. Es hat in der Stadt Perugia äh, in einem Altar vorne so gestanden. Jetzt steht es in Frankfurt. Ich finde einfach allein die Farben von dem Bild, die laden extrem ein, das sich anzuschauen und es wirkt dadurch auch sehr modern. Das ist ja aus einer Epoche, wo angefangen wurde, dass man Heilige weicher gezeichnet hat, sehr viel natürlicher. Wenn man an die Zeit davor denkt, an so byzantinische Ikonen, die sind sehr starr und die sind teilweise auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen angsteinflößend. Und jetzt fängt es eben an, wahnsinnig interessant zu werden. Weil du hast äh, Jesus mit seinen zwölf Gefährten, mit Mutter Maria, mit äh, den Heiligen und auch noch mal kleineren heiligen Figuren drüber. Und die haben alle Schriften, eine wunderschöne Schrift, die man aber erstmal gar nicht einordnen kann. Und ich äh, schreibe und lese ja auch auf Persisch. Und habe ich gedacht, ist das Persisch? Und habe ich gesagt, nee, ist gar nicht Persisch. Und dann habe ich gedacht, ist das Mandarin? Weil es sieht so ein bisschen aus wie chinesische Schriftzeichen. Und da sind sich wohl die Historiker und Historikerinnen einig, mongolische Schriftzeichen da drauf. Und ähm, interessanterweise sind einfach Einflüsse von der damaligen Zeit, von dem, diesem riesigen mongolischen Reich, bis nach Mitteleuropa gewandert. Es gibt den äh, altpersischen Schriftsteller, Dichter Ferdussi, der eben die, die großen Sagen geschrieben hat, also noch aus dem alt, alt, altpersischen Reich. Und äh, da ist eben viel auch mit dieser ästhetischen Schrift gearbeitet worden. Und da gibt es äh, was sehr Signifikantes und für die damalige Zeit auch Einmaliges, nämlich die hatten diese Schriften und das wurde immer umrandet von so roten Doppellinien. Und das war einfach so ein ja, Wiedererkennungspunkt, an dem man altpersische Schriften erkannt hat. Und hier, wenn man dann, wie gesagt, ganz in, ins Detail geht, also genau diese roten Doppelstriche, die man so von Ferdossi kannte, sind hier übernommen. Das sind nicht nur die Schriften, die von den Heiligen gehalten werden, wo eben die mongolische Schrift nachgeahmt wurde, sondern der Stoff auf Jesu Christi Thron, da wird dahinter so von Engeln ein Stoff gehalten. Und der Stoff ist komplett nachgemacht von Stoffen, die es im Großpersischen Reich, im Großmongolischen Reich gab, die Verzierungen, die Farben. Und im Norden von Iran gibt es in genau den gleichen Farben, also vor allem in diesem Rosa und Türkis, so Folklore-Kleidung mit den gleichen Mustern und Schriften, also wirklich eins zu eins. Und das äh, finde ich sehr schön, das ist halt was, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Man sieht ganz viele verschiedene Elemente in diesem Bild, die eben 
ganz klar darauf schließen lassen, was für einen regen Handelsverkehr es damals gab und dass eben sehr viel Einflüsse und sehr viel Austausch stattgefunden hat über mehrere Kontinente hinweg. Also wenn man all das weiß und dann wirklich nochmal so einen Schritt zurückgeht und sich das anguckt, dann ist das wirklich so eine Zusammenkunft von ganz viel fernöstlichen, nahöstlichen Symbolen, Zeichen, Schriftarten, Stoffen, die alle da vereint auf diesem Gemälde stattfinden. Und das alles auf einem christlichen Gemälde mitten in Italien 1330. Definitiv würde es für so ein Bild in einer moderneren Form heute einen Riesenaufschrei geben. Also wir könnten das testen, wenn ich jetzt morgen einfach nur ein, 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 ein Jesus zeichne und ich würde dahinter Schriften machen, arabische Schriften, persische Schriften, mamlukische Schriften, Mandarin zeichnen. Jetzt, heute, Deutschland, 2023, wäre das ein großes Problem und ähm, würde als Aussage auch nicht als eine Aussage des Respektes oder der, der Interreligiosität verstanden werden, sondern eher als eine Provokation. Und das finde ich ähm, ja, sehr schade und auch sehr ähm, bezeichnend für, für unsere Zeit, in der wir heute sind. Ich glaube, uns ist als Gesellschaft gar nicht bewusst, aus wie vielen Einflüssen jetzt beispielsweise ein Europa entstanden ist. Wo was begonnen hat und äh, in was das reingeflossen ist. Ich weiß noch, ähm, als ich angefangen habe, mich auch mit Identität zu beschäftigen und ich hatte auch eine Phase, auch so eine trotzige Phase, wo mir eben auch meine eigene Identität oder vielleicht auch das Fehlen einer Identität sehr bewusst wurde und ich mich dann umso mehr auch darauf besinnen wollte, welche Identität habe ich denn jetzt, wer bin ich, was ist mein kultureller Background, wie viel davon bin ich, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, diese ganze äh, Identitätskultur, und auch die Diskussion ist in so vielen Punkten einfach falsch vom Ansatz, weil wir alle, jeder einzelne Mensch, eben plurale Identitäten haben. Mich würde sehr interessieren, ob die Zuschauer das eben sehr inklusiv empfinden und als eine Form des Respekts anderen Kulturen gegenüber oder eher als eine Form von Aneignung und Dominanz. Aber dazu muss man, glaube ich, auch das Bild wirklich sehen und da eintauchen. Mich würde sehr interessieren, was seht ihr noch in dem Bild, was wir vielleicht übersehen haben? Aber so oder so kommen wir, glaube ich, zu dem Schluss, dass viele Kulturen Einfluss hatten auf jede Kultur dieser Welt.